നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകളെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകളുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസും ഇല്ല നമുക്കാകെ എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർഡർ വൺ ഡിഗ്രി വൺ വരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ടൈപ്പേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അല്ലേ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ എങ്ങനെയാ രണ്ട് ഫോം ആ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരണം എന്താണ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആ പ്ലസ് ജി വൈ ജി വൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി വൈ ഡി വൈ ഇങ്ങനെ വന്നാലും മതി ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഫോമുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ വരണം അല്ലേ ഈ രണ്ടിൽ ഏത് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോം വരുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുക വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി എക്സിനോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജി ഡി വൈയോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ വൈ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റിയാലാണ് നമ്മളതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ജി വൈ ഡി വൈ എന്ന ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ രണ്ട് സൈഡിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ ജി വൈ ഡി വൈ പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കൂടി വരും അല്ലേ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതല്ല നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ജി വൈ ഡി വൈ ഈക്കൽ ടു സീറോ ആ ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗൽ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗൽ ജി വൈ ഡി വൈ ഇസിക്കൽ ടു ആ സീറോ എന്നുള്ളതിന് വരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകളുടെ സൊല്യൂഷനുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ചെയ്തേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ സോൾവ് ഈ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സോൾവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ടാൻ വൈ ടി എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടാൻ എക്സ് ഡി വൈ സിക്കൽ ടു സീറോ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ആവണമെങ്കിൽ ഡി എക്സിനോടൊപ്പം എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ ഡി വൈയോടൊപ്പം വൈ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ അല്ലേ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആകണമെങ്കിൽ ഡി എക്സിനോടൊപ്പം എക്സ് മാത്രവും ഡി വൈയോടൊപ്പം വൈ മാത്രവും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ടാൻ വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടാൻ എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് എക്സ് മാത്രമാണോ അല്ല ഏതുണ്ട് ആ അതെ ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനത്ത് വൈ വൈ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കിടപ്പുണ്ട് ടാൻ വൈ കൂടി കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ കൂടി കിടപ്പുണ്ട് അത് ഏതാണ് ടാൻ വൈ ആണ് വെരിയബിൾ സെപ്പറബിളിൽ ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ടാൻ വൈ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ടാൻ വൈ അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഡി വൈയോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയേ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ മാത്രമാണോ അല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ടാൻ എക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ടാൻ എക്സും ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ടാൻ വൈയും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ടാൻ എക്സും മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ അത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളിലേക്ക് ആവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ടേമുകളെയും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ ആ ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ എവിടുന്ന് വന്നു എന്
ആയി കാരണം ഡി എക്സ് ഡോട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി വൈ ഡോട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് അല്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടാൻ വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റഗ്രൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടാൻ വൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മാറി എന്താവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഞാൻ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് ലോഗ് മോഡ് സി എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതി കഴിയും മനസ്സിലാവും അപ്പം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഇന്നലെ പഠിച്ചൊരു ഫോമിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ എഫ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ ഇൻറ്റഗൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചാൽ ലോഗ് മോഡ് എഫ് എക്സ് എന്നായിരിക്കും എന്നല്ലേ പഠിച്ച അതായത് ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ എഫ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗൽ എന്താവും ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാവും എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗലിനകത്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഇൻറ്റഗൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടാൻ വൈ ഡി വൈ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈക്കളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ മാറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഞാൻ അവിടെ സി നല്ല എഴുതിയത് ലോക്ക് മോഡ് സി എന്നാണ് എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റഗൽ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് എക്സ് ഫോം അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതെന്ത് അപ്പം എന്ത് വരും ലോഗ് മോഡ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത എൻ്റെ നോക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണല്ലോ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് ടാൻ വൈ എന്നാവുമല്ലോ ആവില്ലേ ഈക്വലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലോഗ് മോഡ് സി അല്ലേ അതെന്തിനാ ലോഗ് മോഡ് സി എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലായ എന്തിനാണ് ആ ലോഗ് മോഡ് സി എഴുതിയത് മനസ്സിലായ ആ അതെ നമുക്ക് ഇനി അതായത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് തന്നെ എഴുതണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാരണം അത് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം സി എന്നോ സി സ്ക്വയർ എന്നോ റൂട്ട് സി എന്നോ ലോഗ് സി എന്നോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സി എന്നോ ഒക്കെ എഴുതാം അല്ലേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോഗ് മോഡ് സി എഴുതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് ടാൻ വൈസ് ഒക്കെ ലോഗ് മോഡ് സി എന്നായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന ഫോമല്ലേ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ എന്ന ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എക്സ് വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോഗ് മോഡ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് ടാൻ വൈ എന്നുള്ളതിന് ലോഗ് മോഡ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് ടാൻ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് മോഡ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ലോഗ് മോഡ് സി അതേപോലെ എഴുതി രണ്ട് സൈഡ് ലോഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോഗും കളയാം രണ്ട് സൈഡും മോഡും കളഞ്ഞാൽ ടാൻ എക്സ് ടാൻ വ
1 minus e raised to x x square by dy equal to 0. Kajin jya problem chedha mokkar yaa. Variable separable formula yaka avna yungil dx in odd oppam function of x maathra mai unndaga avullu. dy odd oppam function of y maathra mai unndaga avullu. Appi bide dx in odd oppam nengil 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 dy yod oppam function of y maathra mai unndaga avullu. Vakshya avade edhi gadaakkan no. 1 minus e raise to x kada pondu. Avadadu 1 minus e raise to x pondu. Appa e ayutha time in the tan y maaranam. Randamutha time in the 1 minus e raise to x maaranam. Adi ni vendi. Enthi chayin no. 1 minus e raise to x into tan y kondu. Equation divide yin no. Manis laya. Divide the equation by 1 minus e raise to x tan y. Appa divide yin po. Ayutha time in the namula 1 minus e raise to x tan y kondu divide yin enthi sambo ikkyo. tan y வெட்டிப்போ. இந்த டத்து வேறு? e raise to x by 1 minus e raise to x dx நல்லை வெரிகா? இல்லே? ரண்டாமத்த டேமினே நம்மல் 1 minus e raise to x tan y கொண்டு வேடிம் எந்த சம்போயிக்கியா? 1 minus e raise to x cancel போயிட்டு c square y by tan y dy நல்லை வெரிகா? equal to right side is zero இல்லே? இப்பன் நோக்குது variable separable form ஆயோ? dx node of x मாத்ரை வல்லும் dy node of y मாத்ரை வல்லும் அப்பா இந்த சொல்லு general solution எடுதான் integrate இதாப் போரே general solution is integral e raise to x by 1 minus e raise to x dx plus integral 6 square y by tan y dy is equal to right side 0 மாரி constant நாம்னம் இவுடையும் நான் log mode c தன்ன எடுதுக்கியான் இன்னி நீங்கள் ஒந்து சரத்திக்கியா அத்தரை மனிசலாயோ நீங்கள் ஒந்து சரத்திக்கியா ஆதித்து integral ஒந்து சரத்திச்சே denominator and derivative उद्ध परण्या 1 into 0 minus e raise to x 0 minus e raise to x that is minus e raise to x अंद वेरें अधा आणा numerator लोड़ लोड़ अल्ला e raise to x अवल्ला अपा denominator and derivative numerator वन्नाल मात्र में integral लेड़ुद अम्पा log mode denominator and लेड़ुद अम्पट्ट्यू बुड अंगन अल्ला वन्ने एकद Blue minus log mode, இங்கினாவு, minus log mode, 1 minus e raise to x, plus, அடுத்து டைம் நோக்கும் அப்படையும் denominator and derivative தன்னியானு, numerator லோலது, இல்லை, tan y இடு derivative வேலை 6 square y, அப்படையும் integral log mode denominator இதிக்குடை, log mode, log mode tan y, equal to right side log mode சியாதே வலை நேடுதா, கண்டா, அது மனிசிலாயா, இன்னி, நான் plus time ஆத்தியடுது, left sideல, plus time, positive time ஆத்தியடுது log mode 1 minus e raise to x is equal to log mode c என்னாவு. அது கிளியர் ஆயில்லோ? இப்படு நமக்கொரு formula வேக்கியாம். தா இப்போக்சர் காணந்த formula log x minus log y is equal to log x by y. மன்னிசிலாயா? அது வேக்கியா. log x minus log y. அது வேச்சால் log mode tan y இப்போக்சர் நீங்கள் கண்டுட்டுலையில்லே? நீங்கள் திரிச்சானு பியுச்சிட்டுலது log x by y is equal to log x minus log y என்னானு பியுச்சிட்டுலது கோஷ்சின்டு வந்தால் அதினில் லோகிருதும் நுகைந்தது நுமரைட்டன்டு லோகிருதும் minus denominatorன் லோகிருதும் தானு ஆர் சல்து நேர் திரிச்சு பியுச்சு log x minus log y log x by y நேடுதாம் log mode tan y minus log mode 1 minus e raise to x அனை எங்கன் எடுதாம் log mode tan y by 1 minus e raise to x ஜன்டு செய்து, log கலையின்னும் ஓடு கலையின்னும் tan y by 1 minus e raise to x is equal to c cross multiply that tan y is equal to c into 1 minus e raise to x மனிச்சிலாயா இப்படையும் நங்கள் ஒருக்கா நங்கள் இ log mode c எடுந்தனு பாகர நங்கள் c ஆனை எடுதிருந்தது இங்கள் இத்தரை simplification பட்டில்லா இப்படக் கொண்டு நர்த்தா log mode tan y by 1 minus e raise to x is equal to c இந்து கொண்டு நர்த்தேன் அப்பா, differential equation and solution இக்கல்லு எல்லாம் அருக்கு ஒரே போல் answer கிட்டனோம் இல்லா. இடுக்குந்த form and series இங்கின் ஜல வெத்தியாசங்கள் answerல் உண்டாவாம். okay. 
ശരി നാലാമത്തെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ സോൾവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ്റ്റ് ടു വൈ പ്ലസ് ഇ റേസ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്കിതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആ ഡി എക്സ് അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സും ഡി വൈയുടെ കൂടെ വൈയും മാത്രമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അല്ലേ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല ആണോ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് എക്സ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ആ അതെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് വൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എക്സ് റേസ് ടു എം ഏ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എന്നെ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇറേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എം നമുക്ക് ഇറേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കണ്ടോ കണ്ടോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു വൈ ഇപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു വൈ കോമൺ എടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നാവൂലേ ഇനി ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും ഡി വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി അല്ലേ വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയോ ഇ റേസ് ടു വൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി ഇതാ ഈ ബോക്സിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ച് നോക്കുക വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് അല്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡി വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയോ നോക്ക് ആയി ഇനി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ പോരെ അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞോ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡി വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് അല്ലേ വട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എ അതായത് ബൈ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ വരണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡി വൈ എന്ത് വരുന്നു ആ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ബൈ വൈയുടെ കോയിഫിഷൻ അത് മൈനസ് വൺ അല്ലേ is equal to integral of x square integral of x raised to n is x raised to 10 plus 1 by n plus 1 apo integral of x square is x raised to 2 plus 1 by 2 plus 1 adana x cube by 3 plus integral of e raised to x adu e raised to x thaneyana plus or constant of integration kodi add cheyidu rendu side lo add cheyanda edengil or side lo njan right side lo add cheyidu ivide njan log mode c nu ezhudiyilla ezhudiyo adu endha ezhudanjathu അവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലോണ്ടോ ഞാൻ ലോഗ് മോഡ് സി എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുമോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളതിനെ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ ബൈ മൈനസ് വൺ എന്നാവും ഫിസിക്കൽ എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സി കൂടി ഉണ്ട് പ്ലസ് സി വൺ ബൈ ഇ റേസ് വൈ ബൈ മൈനസ് വണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ എന്നാകും മൈനസ് വൺ ബൈ റേസ് ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ക്ലിയർ ആയോ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എളുപ്പമല്ലേ വെരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഉള്ള ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ ഇതുള്ളൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് എന്നാലേ ഇച്ചിരി ഫാമ് ഉള്ളതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ കട്ടിയുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും വരാറില്ല കൂടുതലും സിമ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ വരത
Now the table in the left side lot matter. Up a d y by d x is equal to minus root of one minus y square by one minus x square. In a good idea. In the little video, in a little joke here. Here root of one minus y square by one minus x square. Another render root taki matter root to one minus y square by root to one minus x square. In a good idea. In the cross multiply it. In a very root to one minus x square dy is equal to minus root to one minus x y square dx. In our delay, in your knowledge, okay, Namaka dy the coda function of y on a vendor. The is on a vendor, root to one minus y square on a vendor. dx in the coda function of x on a vendor. And the other Namala dy minus root to one minus y square in you. Left leg divide the matter. What do you do? Up to dy by root to 1 minus y square. And now, that's the root to 1 minus x square. Number right leg divide up to minus dx by root to 1 minus x square. And now, how will it? Condomen slayer. If the variables separate, I have no look. I have any solution. I have no solution. I have no Ah, integral dy root 1 minus y square equal to minus integral dx by root 1 minus x square. Right? What is integral dy by root 1 minus y square? Integral 1 by root of 1 minus y square dy. Standard result on integral 1 by root of 1 minus y square dy. Integration is standard result. Will Inverse trigonometry functions are inverse trigonometry functions. Inverse functions are derivatives on the knowledge. Inverse trigonometry functions are derivatives on the knowledge. Inverse trigonometry functions are derivatives on the Sin inverse x derivative to 1 by root 1 minus x square. Sin inverse x derivative 1 by root 1 minus x square. 1 by root 1 minus x square and integral l sin inverse x. Apo 1 by root 1 minus y square and integral the sin inverse y. Sin inverse y equal to minus. Right, uh, right, one by integral one by root one minus x square dx other sin inverse x out plus c no in the yellow sin inverse c no in the other than a c than a mari a minus sin inverse x in left to go to the sin inverse y plus sin inverse x equal to c out of c than a mari matan the idea to put on the simplification on the chain prior and a pedal on the loan after I go to the namaka nartha and slayer standard result till a lamp particularly can allow the chain but later. When Adatha is question, no kick in the ambit. Knowledge again. Are there x plus y, raise to x and raise to y in the other, and the cross multiply up. And the divide is separate either today. The equation, okay, dy by dx is equal to 1 plus y square into 1 plus x square. The Cross multiply. Cross multiply by dy equal to 1 plus y square, 1 plus x square dx now. Pin and Ah, 1 plus y square is going to divide here. But dy by 1 plus y square now. Apo, separate now. See the other one. What is integral of 1 by 1 plus x square dx? Tan inverse x. Okay. Now, yet now the question is going E raised to x plus e raised to minus x dy. Minus e raised to x minus e raised to minus x dx is equal to zero. This is the same thing. We are going to the right side. Like a so, e raised to x plus e raised to minus x dy is equal to e raised to x minus e raised to minus x dx. So, now, we are going to the variable separate block. Now, we are going to the right 
dy by dx edukanda dy by dx like poganda dy by dx like pogan ah e raised to x minus e raised to minus x yana varu undu varunde and dy ida kuda multiply edirikkunna e raised to x plus e raised to minus x ne right like divide edanam alle appo dy is equal to e raised to x minus e raised to minus x by e raised to x plus e raised to minus x dx now alle angane alle appo avade ningal oru karyam aalochikka ini variable separated aayo ai appo ini solution para nilla solution para integral dy is equal to ah integral e raised to x minus e raised to minus x by e raised to x plus e raised to minus x dx ingane illaya idu okay what is integral dy y integral dx x appo integral dy y equal to right side nokike right side la integral parayo അതെ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഡെറിവേറ്റ് എടുത്ത് ഓക്കെ ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു ആ മൈനസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അത് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത് അതല്ലേ മോളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണല്ലോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റെ കല്ല് ലോക മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ വൈ സിഗൽ ടു ലോക മോഡ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ചോദ്യം സോൾവ് വൈ ലോക് വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ സിഗൽ ടു സീറോ നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ലോക് വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ ഇക്കൽ സീറോ മൈനസ് എക്സ് ഡി വൈ അങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ വൈ ലോക് വൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി വൈ എന്ത് ചെയ്യും ഡി എക്സിനെ കൊണ്ടുപോകരുത് ഡി എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബൈ ഡി എക്സ് ആയി പോകും ബൈ ഡി എക്സ് വരരുതല്ലോ ബൈ ഡി എക്സ് വന്നാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പറ്റില്ല ഈ വൈ ലോക്ക് വൈ അങ്ങ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൈ ലോക്ക് വൈ എ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കൂടെ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് റൈറ്റിലോട്ടല്ല ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തെറ്റി പോയി വൈ ലോക്ക് വൈ എ റൈറ്റിലേക്ക് എക്സിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്നാവത്തില്ലേ വൈ ലോക്ക് വൈ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ വൈ ലോക്ക് വൈ ഇങ്ങനെ ആവില്ലേ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയില്ലേ നോക്ക് ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി വൈഡ് കൂടെ വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ ഇൻ്റെ എഴുതിയാൽ പോരെ ഇൻ്റെ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സിഗൽ ടു ഇൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ വൈ ലോക്ക് വൈ പോരെ വട്ട് ഈസ് ഇൻ്റെ ഇൻ്റെ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്താ ലോക്ക് മോഡക്സ് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ഡി വൈ ബൈ വൈ ലോക്ക് ബൈ ഈ ബൈ വൈ എന്ന ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ താഴെ ഈ വൈ എന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുകളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൈ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നൊരു കുഴപ്പമല്ല ഉണ്ടോ എഴുതാം കാരണം വൺ ബൈ വൈ ബൈ ലോക്ക് വൈ ബൈ ലോക്ക് വൈ വരും ബൈ താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൈ ലോക്ക് വൈ എന്ന് ആയിക്കോളും എഴുതാലോ അങ്ങനെ ഇല്ലേ മനസ്സിലായത് ഈ മാറ്റത് മനസ്സിലായോ ഇതിനെ മോൾ മറ്റ് വൺ ബൈ വൈ എന്നാക്കി വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ലോക്ക് വൈ എന്നാക്കി എന്തിനങ്ങനെ മാറ്റിയത് ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണുന്നത് ലോക്ക് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ വൈ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലോക്ക് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞോ എൻ്റെ കയറ്റി എന്ന് പറയും എൻ്റെ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ലോക്ക് മോഡ് എക്സ് ഇസ് ഇ അല്ലേ ആ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആഡ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് സൈഡിലല്ല ആഡ് ചെയ്തത് ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ലോക മോഡ് സി വെറും സി അല്ല എഴുതിയത് ലോക മോഡ് സി എന്ന് എഴുതി ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ലോക മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ലോക മോഡ് ലോക് വൈ മനസ്സിലായോ ലോക മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ലോക് മോഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക മോഡ് സി എക്സ് ആണ് ലോക എ പ്ലസ് ലോക് ബി ലോക എ ഇൻ ടു ബി അപ്പോൾ ലോക മോഡ് സി എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ലോക മോഡ് ലോക് വൈ
ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നെ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് സി കൾട്ട് ലോക് മോഡ് ലോ വൈ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് സി എന്ന് തന്നെ അപ്പം ആ സി ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ലോഗ് എക് മോഡ് എക്സ് സി കൾട്ട് ലോഗ് മോഡ് സി ഇൻ ടു ലോക് വൈ എന്ന് വന്നേനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എക്സ് സി കൾട്ട് സി ലോക് വൈ എന്നാകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടാം അല്ലേ അതായത് രണ്ട് രീതി കിട്ടാം എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സി എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലോ എങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ലോഗ് വൈ എന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പം വല്ല ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ കണ്ടല്ലേ സി എക്സ് സി കല്ലു ലോക് വൈ ആ സിയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് സി കല്ലു ലോക് വൈ ബൈ സി എന്നായിക്കൂടെ ഈ സി അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആവത്തില്ലേ ലോക് വൈ ബൈ സി ഇങ്ങനെ ആവത്തില്ലേ എ സി ഇനി പുറത്തോട്ട് മാറിയാൽ ആവത്തില്ലേ ലോക് വൈ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റു ലോക് വൈ എന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലോക് വൈ എന്നല്ലേ അത് എക്സ് എക്സ് കളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലോക് വൈ തന്നെ അല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ കാണുന്നത് എക്സ് സി കളുടെ സി ലോക് വൈ എക്സ് സി കളുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ലോക് വൈ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇല്ല ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല സി എക്സ് സി കൾ ലോക് വൈ എന്നോ എക്സ് സി കളുടെ സി ലോക് വൈ എന്നോ രണ്ട് രീതിയിലും കിട്ടാം അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലോക് മോഡ് സി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ എക്സ് സി കളുടെ സി ലോക് വൈ എന്ന ഫോമില് വരുമായിരുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഫോം വ്യത്യാസപ്പെടാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഗിവൺ ദാറ്റ് വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ വൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്താ മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലിക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു എന്താ കണ്ടീഷൻ വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ വൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആകും എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി തന്നിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇതുവരെ സോൾവ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ സി എക്സ് സിക്കൽ ലോക്ക് വൈ എന്നല്ലേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഉൾപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷനിലേ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എക്സിനും വൈയുടെയും വാല്യൂ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വൈക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസ്റ്റാൻ ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ പോലെ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനകത്താണ് ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് സി കിട്ടും സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ സൊല്യൂഷനുള്ള ആ സിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നോക്കിയോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാവും അല്ലേ ഇവിട
3 കൂടെ വൈക്ക് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്നാവും അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x ന് -2 ആണ് അപ്പോൾ -2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ c 3 ക്യൂബ് ബൈ 3 ആവും 3 ക്യൂബ് 27 27 ബൈ 3 ഇസ് 9 -2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 4 ആണ് 9 ഈക്വൽ ടു 4 c 4 ഇപ്രത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 9 4 ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ c ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ c യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി 5 c യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ലൊക്കേഷൻ നമ്പർ 1 അതിലേക്ക് ഈ സി യുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിഗൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിഗൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി അതെന്ത് സൊല്യൂഷനാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷനാണ് എന്താ അത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയത് ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് സി കിടക്കുന്നതുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീക്കൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാൽ ഇത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ല അത് സി എന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന് ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ട് കൊടുത്ത് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനാണ് അല്ലേ ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു സി എന്ന ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റിന് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ മറ്റേ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈ ജനറൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനായാലും അതിനൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിക്കൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ആ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ പരാമുള്ള എലിപ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ആ ഗ്രാഫ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമോ വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിക്കൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ പഴകണം പിടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കും അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഗ്രാഫുകളാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിഗൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി അതിൽ സി ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ സിക്ക് പല 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 വാല്യൂസ് വരാമല്ലോ അപ്പൊ എത്ര ഗ്രാഫുകൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കറവുകൾ കിട്ടും ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കർസ് കിട്ടും കിട്ടത്തില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഫാമിലി ഓഫ് കർസ് എന്ന് അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് കർസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ സിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതും ഒരു കറിവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നതല്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിക്കൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എന്ന ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അതിൽ വൈ ത്രീ വൻ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ വൈ ത്രീ ആകും എന്ന കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അല്ലേ അത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ആ ഫൈവ് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് വൈ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സിക്കൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കണ്ടീഷൻ ഏതാ എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്
slope of the tangent at any point a curve in the a thing a point at a tile a point a tangent in the slope of the two x by y square on a a curve in the any point the slope of the tangent in the 2x by y square on the application of the way it is a pretty game ball slope of the tangent dy by dx on the body given the lay upon given that slope of the tangent is equal to x by y square that means dy by dx is equal to x by y square the either on the number of the two movie chase the reference location and the repeats all way reverse you get to the lady by body x is equal to 2x by y square lay a body for silica is all with up for a मनसोम डिफरेंशियल इक्वेशन dx la ee differential equation satisfy cheynadum 1 1 ilude pass cheynadumaya curve kaanala endu idha madhi ee thandirikkana differential equation solve cheyanam alle solve cheyidu general solution kandupidikanam alle endu endu cheyanam 1 1 ilude pass cheynadum paranjittunde that means x 1 aagumbo y 1 aagumbo aa kittiya solution aathe x 1 y 1 koduthu c kaanala namukku onnu solve cheyam x dy is equal to 2x square plus 1 dx डिवाइड और अब y मात्रा में दी अब x इन्हें डिवाइड ही है ना बट dy इस इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 by x dx दिन हम उसे स्प्लिट किया dy इक्वल टू और एंडाइस स्प्लिट किया 2x स्क्वायर by x प्लस 1 by x इन्हें स्प्लिट किया ले अब ये दाउ dy इस इक्वल टू 2x प्लस 1 by x ना हुई ले इप्पम वेरिएबल सेपरेटेड आया वेरिएबल सेपरेटेड आया लो आई अब जनरल सॉल्यूशन पढ़ने इंटेग्रल डी वाई इक्वल टू इंटेग्रल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स नी इंटेग्रेटी तो प्रवाह इस इंटेग्रल डी वाई वाई दें तो इंटेग्रल टू एक्स दे तो टू इनटू आ इंटेग्रल ऑफ एक्स एक्स क्यूअर बाय टू प्लस इंटेग्रल ऑफ वन बाय एक्स इस लॉग मोड एक्स प्लस अब अगर इट इट टू इनटू कैंसिल आई पोनो वाई इसी कल्टो एक्स का यार प्लस लॉग मोड एक्स प्लस सी इधर आने जनरल सॉल्यूशन मतलब देर तब आ गया जनरल सॉल्यूशन आना अद फैमिली ऑफ कर्स आना है तो आ गया मिले तो इधर इन्हीं चोज रही क्या ना वन वन ने लोड़ा पास ये ना कर गिवन दैट कर पास तो वो तो अब वन इसी कल्ट टू वन स्क्वायर इस वन लॉग वन सी रहना वन इसी कल्ट वन प्लस ग्रो प्लस सी अब ये वन ने जब पर कंडोल दल सी इसी कल्ट वन माइनस वन दैट इस सी सी रोंड गिट्टम सी सी रोंड गिट्टे दिया ना आ वैल्यू रखते आ जल्द से लोगों ने आप तो कोड करा अब वही कल्ट एक्स स्क्वायर प्लस नेहरत तो डिफरेंशियल इक्वेशन डे सॉल्यूशन आई टुला कर्व आने पर शायद ये अंगनों ला कर्व वन वन ने लोड़ा पास से ये ना कर्व इधर बोले हम के वेर ये अंगले पॉइंट अंदर टे पासस रोड़ा पॉइंट अंदर मुझे वेर रो पॉइंट अंदर तांगे नहीं चोई क्या चोई चुड़ा अब अपने अपने लल्ले औरो � अपना चलने में देखिए कुछ बहुत सालों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन मिले ये फ्लोइड डायनामिक्स ना का परंतु बंदा आदि लक्के फ्लोइड डायनामिक्स एरो डायनामिक्स आदि लक्के मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया ना फिजिक्स ले तरह के वैल्यू एप्लीकेशन ला साना ना मतलब इन्हें एक तुम्बू म
അപ്പം നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് അപ്രബിൾ നമുക്ക് തീർന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് തുടങ്ങി വെച്ചതിൻ്റെ അതിലൊരു പ്രോബ്ലവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ വൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ ടു വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ ത്രീ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാ ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് പഠിച്ചതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് എന്താണ് ലീനിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഇപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ അല്ലേ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് പറ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ആ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞൂടെ ഇതുപോലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ ത്രീ വേരിയബിൾസും ഫോർ വേരിയബിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പം എന്താ ഈ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലീനിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കണം വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആവുന്ന ഇക്വേഷനുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ത്രീ എക്സ് വൈ എന്ന് വന്നാൽ അത് ലീനിയർ ആവും ആവൂല കാരണം എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ വൈയുടെ ഡിഗ്രിയും വൺ ആണ് വൈ റേസ് ടു വൺ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയിപ്പോൾ ഡിഗ്രി ടു ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് വന്നാൽ അത് ലീനിയർ ആവും ആവോ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനകത്ത് എല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവ്സാണ് വരിക അല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നമ്മളതിൽ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നും വൈയെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് എക്സിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ എന്ത് വിളിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഇക്കൽറ്റി ഓഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് വൈ ഇസ് ഇക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൈയുടെ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൈയെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മീൻസ് വൈ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് മാത്രമല്ല ഹയർ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവാം ഡി വൈ ബി ഡി എക്സും ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അതിനാണ് അതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയ വൈയും ഡെറി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡെറിവേറ്റീവ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ വൈ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എഡ് ടു ബി ലീനിയർ ഇഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഗ്രി വൺ ആൻഡ് ആർ നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടുഗതർ മനസ്സിലായോ ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഡെഫിനിഷനാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ലീനിയർ ഇക്വേഷനുകളും ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ കാണൂ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്നും കാണത്തില്ല ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഓർഡർ ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ വൺ ഓക്കെ അതിനൊരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോം ആണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്
അപ്പം അത് ലീനിയർ അല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പി ഒരിക്കലും വൈ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ക്യൂവിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിയിലും പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഉള്ളി ആയിരിക്കണം അത്തരം ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ആ ഫോമുല പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതാ ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ ഡി വൈ ബേ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ സിക്കൽ ടി ക്യൂ എന്നാ ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താ വൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് പി അറിയാം എന്താണ് ഡി വൈ ബേ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ സി ക്യൂ ക്യൂവിലെ പി ആ വൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പോണോ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം അല്ലേ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ആ നമുക്ക് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഓർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഫോമിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടു അല്ലേ അതിന് ആ ആ സാധനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കും അതിനൊരു പേര് വിളിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇസ് കാൾഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ അവിടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം വൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റഗൽ പി ഡി എക്സ് എന്ന് ഓർക്കുന്നതിന് പകരം വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഓർത്തൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഓർക്കാൻ സൗകര്യം സുഖം അതല്ലേ വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഓർക്കാമല്ലോ ഈസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ലേ ക്യൂ ഡി വൈ ബിഡി എക്സ്പ്രി ഫ്രീ വൈ ഇസിക്കൽ ടി ക്യൂൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗൽ പി ഡി എക്സിന് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ഓർക്കാമല്ലോ വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ലിയർ ഇൻഫ്രിക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്താ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യലിക്കേഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞേ പറയൂ ആ വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആ ഈക്വൽ ടു അതെ ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ ഒ എഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം അതിൽ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് അതിനാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുള്ള ഫോമില വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ആ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കൂ സോൾവ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് നമ്മുടെ ഫോം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താ ഫോം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇതാണ് ഫോം അല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ
അപ്പൊ അത് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു സി കെ എക്സ് എന്നാവില്ലേ അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സി കെ എക്സ് എന്നായില്ലേ അയില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആയോ നോക്കി ആ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം ആയോ നോക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആയോ ആയി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ വട്ട് ഇസ് പി ടാൻ എക്സ് അല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് പി വൈയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പി അത് ടാൻ എക്സ് ആ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വട്ട് ഇസ് ക്യു ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഹിയാവ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സി കെ എക്സ് അപ്പൊ അത്രയും ആയി ഇനി ലീനറിക്കേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തതാണ് ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് നമ്മൾ ലോഗ് മോഡ് സി കെ എക്സ് എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തോളാം അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെച്ചോളാം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോഡ് എടുക്കേണ്ടതില്ല ലോഗ് സി കെ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എടുത്താലും അത് ഇന്റഗ്രൽ തന്നെയാണ് ലോഗ് മോഡ് വേണില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലോഗ് സി കെ എക്സ് എന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതോടൊപ്പം ആ പ്ലസ് സി ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട ഈ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണ്ട അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് തിയറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കണ്ടേ മോഡ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴാ ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞോ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗൽ പി ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗൽ പി ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് സി കെ എക്സ് ആണ് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് സി കെ എക്സ് അവിടെ ഒരു ഫോമുല ഓർത്തോളണം ദാ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോമുല ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് സി കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി കെ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കിട്ടി സി കെ എക്സ് ആ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാ ആ ലോക ആ ലോക മോഡ് എഴുതണ്ട ലോക ആ മോഡ് ഒഴിവാക്കാം പ്ലസ് സി യു ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ പിന്നെ ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗൽ പി ഡി ഇ റേസ് ടു ലോക എക്സ് എക്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കിട്ടി സി കെ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ പറയാം എന്താ സൊല്യൂഷന്റെ ഫോമിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് വൈ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നല്ലേ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഈ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണോ അതോ ഈ ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണോ മാറ്റി ആ ലീനിയർ ഫോം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ലാതെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ല അത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല അത് ലീനിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സി കെ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും പറഞ്ഞോ ടാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സി കെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞോ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൈ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി സി കെ എക്സ് വൈ ഇൻ ടു സി കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക
tan x is equal to t. Tan x in t is equal to t. Differential is equal to t. Tan x in t is x square x. That is x square x dx is equal to dt. Okay. Now, what is the case? x square x dx is equal to dt. Tan x in t is equal to t. Tan square x is equal to t square. Now, what is the case? y cx is equal to integral t square dt. What is the case? अब इन दोनों के y c x इक्वल टू इंटेग्रल t स्क्वायर dt था इंटेग्रल t तो बोला y c x इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटेग्रल ऑफ x रेस्ट टू n प्लस वन बाय n प्लस वन तो जो फॉर्म पे t रेस्ट टू टू प्लस वन बाय टू प्लस वन दैट इस t रेस्ट टू टू थ्री बाय थ्री प्लस c आई t के पागल अब tan x उड़ गया तो वो y c x इक्वल टू t के अबे लीनियर इक्वेशन क्लियर आया लो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म इंदा ना डी वाई बी डी एक्स प्लस पी वाई सी कल तो क्यों इंदा ऐरी कनाम पी इन क्यों आ वो निकले कांस्टेंट है अलग लग फंक्शन ऑफ एक्स अल्ले इन्हें सॉल्यूशन पर आ सो चल वेरा नादी चीज़ डर दा इंटेग्रल पी डी एक्स का नग अदा नादी चीज़ Pinna, nama kita integrating factor kan? Nam, adi ni raise itu integral p dx sah. Adi kita buat kita. Then solution is y into integrating factor equal to integral of right hand side into integrating factor. Okay. Enggan ada linear equation enggan ada. Lepas mana? Pada muka linear equation da problem gula discuss sedih kali ni. Pinna muka baki urut lah tu formation of differential equation nora dari section gula urut lo. Percaya chapter, percaya chapter anak korang cik ayang la pelikkan lo. Orang tu nanti dalam je markan deh jodih orang ini chapter ini undau. Anjir, apa yang jangan orang markan deh jodih mereka undau. Agak mungkin ayang la pelikkan lo. Formation atau differentiation pelikkan lo. Variable separable ni linear. Orang ni orang kudu undu homogeneous. Aduh, non focus seri ayang. Aduh, sahaja time undang gel pernah jalan. Pernah jalan apa agam? Betul betul boleh. Okay. Nanai itu chapter clear aja lepas ini. Tapi perasaan orang ni nanti entah mana integrasi hari ni. Integrasi hari ni ada mungkin problem complete tak kami tu. Alagi pagi di beri kodan dah tak kami tu. Pagi di beri kodan dah tiap pagi di mark terim. So full mark lagi beri nama mungkin integrasi nanti itu hari ni entah tu. Ini tu nanti left arm dah tu. Entah kalian lupa ni apa.